Mulheres Positivas Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a um programa especial do Mulheres Positivas com a TIM, o programa de Dia das Mães. Estou aqui hoje para falar de bem-estar materno. E para compor a mesa comigo, para esse assunto, que eu tenho certeza que muitas mães que estão nos assistindo ficam pensando, né, como eu consigo resgatar o meu bem-estar, qual é a importância, o impacto do bem-estar materno, inclusive na família, na criança, nos filhos. Eu trouxe duas convidadas especiais, estou aqui com Ana Paula Nunes, que é gerente de TI da TIM, e Charis Carelli, que é coach de desenvolvimento pessoal e é pós-graduada em neurociência. Então, com o intuito de ser, de ser inclusiva, eu vou fazer a minha autodescrição e pedir para minhas convidadas depois fazerem a autodescrição delas. Eu sou uma mulher branca, com o cabelo preto, até um pouquinho abaixo do ombro, e hoje estou usando uma camisa preta. Olá, Ana Paula Nunes. Olá. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito bom ter você aqui. Obrigada. É um prazer falar sobre maternidade. É, eu sou a Ana Paula, eu sou uma mulher preta, de cabelos caracolados até o ombro, e estou usando uma camisa vinho. Obrigada, Chá. Mais uma vez ter você no programa, agora com o tema Dia das Mães, a gente tem trocado bastante sobre maternidade também, é um prazer tê-la conosco. Na, muito obrigada pelo convite, é, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, eu sou uma mulher branca, é, tenho sardinha, sou ruiva e estou vestindo uma camisa cor-de-rosa. Bom, bem-estar materno é uma palavra que eu acho que principalmente nos primeiros anos de vida a gente fica meio sem saber o que, que significa, né? Porque a gente está tão atolado, tão focado na criança, mas aí o tempo vai passando e aí a gente continua, às vezes, deixando essa história de lado. Antes de saber um pouquinho da história da Ana Paula com a maternidade, Charles, vamos contextualizar a importância sempre do bem-estar, não só materno, mas para as pessoas em geral, porque isso é uma linha de trabalho que você aborda diariamente nas suas redes e no seu trabalho como coach, né? Com certeza, Ana. Para mim, é... essa questão de se cuidar, de olhar para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, é um tema muito relacionado com autorresponsabilidade. Esses dias eu escrevi um post que acabou fazendo muito sucesso, que era sobre se priorizar não é egoísmo. É a autorresponsabilidade. Quando a gente não se apropria dos nossos processos, do nosso cuidado, da nossa saúde, em algum momento alguém vai ter que fazer isso pela gente, né? Então, é, independente de se a pessoa é ou não mãe, é, olhar para esse autocuidado, é, para essa saúde, para esse bem-estar... Deveria ser, se não sua primeira prioridade, uma delas. Porque quando a gente não está bem, a gente interfere negativamente nas pessoas que gostam muito da gente e que querem a gente bem, né? Eu costumo pensar que, assim, cada um de nós veio com uma plantinha para regar, que é a si próprio. É claro que quando a gente é mãe, principalmente de crianças muito pequenas, a uhum. gente passa algum tempo regando duas plantinhas e não só uma. Mas o nosso trabalho majoritariamente nessa vida é regar essa plantinha. É, se eu não rego, com certeza as pessoas do meu entorno vão ter que fazer um esforço extra para dar água delas para minha planta. Então, queria abrir aqui a nossa conversa falando que quando você se prioriza... É, você está tomando uma atitude muito madura, você está se apropriando dos seus processos, você está olhando para as coisas que você tem que cuidar em você e para mim é, isso equilibra o ecossistema no nosso entorno e não desequilibra por egoísmo, entende? Eu acho que quem está assistindo é importante saber que, inclusive, você é mãe, né? Então, você fala desse Sim, lugar de mãe. fala, não só como coach, porque às vezes a gente escuta pessoas falando, fala, ixi, mas ela não está não passando por isso. E a, então, a Charis é mãe, a Nina está com 11 meses, Charis. A Nina é, vai fazer, se você está me escutando nesta segunda-feira, pós Dia das Mães, ela fez ontem um ano de vida ah. e, com certeza, eu passei o dia de, de ontem inteiro chorando, <risos> emocionada entre o meu primeiro Dia das Mães oficial e o primeiro ano de vida da minha filha. Então, é, a gente pode desenrolar um pouco mais esse assunto ao longo dessa nossa conversa de hoje, mas assim, é claro que esse se cuidar não é o mesmo antes e depois da maternidade e nem precisa ser. Eu gosto de bater muito nessa tecla que eu vejo muitas mulheres frus se frustrando 
consigo porque querem pós-maternidade uma vida pré-maternidade, um corpo pré-maternidade, um trabalho pré-maternidade. E isso não só é uma ilusão, mas como é uma frustração muito garantida, porque hoje existe na nossa vida, de cada uma de nós como mães, uma prioridade que não existia até então. Então é impossível viver como se essa prioridade não estivesse aí, né? E a Charis falando sobre essa mãe pré, essa pessoa que é pré-maternidade pós, eu conheci a Ana Paula um pouquinho antes da gente entrar aqui nessa uhum. nossa conversa de hoje, e você estava falando exatamente sobre isso. Ana Paula antes da Malu e Ana Paula depois da Malu. Sim. Então você conta um pouquinho da sua experiência com a Sim, maternidade né? e a chegada da Malu? Eu, eu entendo e eu gosto de conversar bastante que a Maria Luísa, quando a Maria Luísa nasceu, nasceu uma outra Ana Paula. Então, eu vejo o mundo de uma forma diferente. É, lidar com o time com o qual eu trabalho, que é um time extremamente técnico, de uma área técnica. Então, meu olhar sobre a vida das pessoas, sobre o dia a dia, sobre as ações que elas fazem, mudou totalmente. Eu me recordo que um mês depois de ter voltado à licença maternidade, as pessoas que trabalhavam comigo falavam, Nana, você é outra. Você é uma nova forma modificada. E, de fato, o mundo, tudo que eu vejo no mundo hoje, tem um significado diferente. Até quando eu me deparo com uma situação que eu não concordo, que seja mais difícil para mim, eu penso, mas se fosse a Maria Luísa do outro lado, será que a minha visão seria a mesma? Ou eu pensaria de uma forma diferente, como mãe da Maria Luísa, como mãe da Malu? Então, é, é, é bem interessante. Na, na minha experiência, mudou muito. Uma, nasceu, a Ana Paula, nasceu a Maria Luísa e uma outra Ana Paula nasceu com ela. E a, Maru, a Maria Luísa foi extremamente desejada, Sim. né? Ana Paula, conta dessa história pra a gente. A Malu, ela foi... Ah, ela, foi muito, ela não foi muito desejada. Ela foi um planejamento nosso, meio do Everton. É, assim que nos conhecemos, segundo e terceiro encontro, a gente já falava de sermos pais e mães, né? Porque nós, cas nós acabamos casando um pouquinho mais tarde, um pouco acima da média, né? <risos> As pessoas. E aí a gente casou, começou a fazer um tentativa de um ano para engravidar, não conseguimos. E aí nós fomos procurar tratamento para que fosse mais efetivo, porque, porque a gente queria muito. Não era um plano só da Ana Paula ser mãe e do Everton ser pai, mas dos avós poderem acompanhar, dos tios poderem estar presentes na vida da Maria Luísa. E isso é muito, isso é muito importante para a construção dela. Eu acredito que né, nós dois somos os maiores responsáveis para mostrarmos o mundo, mas a família tem um papel muito importante de ter vivências com ela. Né? E, a, nesse sentido, a gente fez um tratamento com a FIV, da qual a Malu foi, a, foi o nosso grande presente. E, e é um processo que a gravidez começa antes, né? porque existem uma série de etapas pelas quais você passa. E eu sou de TI, eu vejo muitas coisas como exata. Né? Então, cada etapa é eliminatória. Mas, ao mesmo tempo, são emoções que vão ali sendo... É, que nascem naquele momento e que a gente tem que lidar com elas, e que são prévias à maternidade. E cada etapa é eliminatória. Então, assim, mas é um processo muito lindo. Ele é um processo que precisa muito da doação da mãe e do pai, mas que é um processo muito lindo. Está aí a Maria Luísa, a minha Malu. Um beijo para a Malu, então. Um beijo para a Malu da mamãe. <risos> Oxá, a, a Ana Paula contou para gente de um processo até de um planejamento que ela fez para engravidar. E você fala muito sobre isso no seu, é, no seu trabalho de desenvolvimento pessoal, nas suas redes sobre prioridades, sobre planejamento. E o quanto, claro que tem muitas coisas, principalmente na maternidade, que fogem do nosso controle. Mas como que a gente se planejando, até não no caso, não só para engravidar, mas, por exemplo, vou sair de licença, ou eu, vou, eu tenho que parar um pouco para o meu trabalho se eu sou autônoma. Como que a gente consegue pensar nessas ferramentas de prioridades, de planejamento, até futuramente para o nosso bem-estar pós-chegada dos filhos? Certo. Ná, você começou a construção da tua frase perfeita, que é como é que eu planejo sem cair na ilusão do controle, né? Eu sou uma controladora em remissão, confesso, acho que sempre serei, acho que esse é um dos pontos que eu tenho mais atenção comigo mesma na minha personalidade, por ser uma pessoa muito fazedora, muito objetiva, muito pragmática, meu ascendente em touro me faz ter muito esse, esse, esse movimento para fora, mas a gente precisa sempre aceitar a nossa condição de seres humanos é, que não controlam tudo. E aí, quando a maternidade vem, ela escancara isso, né? Porque, assim, se você 
acreditava na ilusão do controle, essa ilusão cai por terra quando seu filho cai, pega, aparece nos seus braços. Mas o oposto do controle não é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Nunca será. Né? O oposto do controle é o saber fluir com a vida. Então, eu gosto muito de pensar que existe uma série de coisas que eu não controlo e existe uma série de coisas que eu controlo. E aí estão as minhas atitudes, as minhas prioridades, a forma como eu vivo, a forma como eu me planejo. E isso torna o planejamento ainda mais importante. Então, a gente não pode ter o um pensamento de se eu não controlo muita coisa, vamos ver no que dá. É, se eu não controlo muita coisa, deixa eu cuidar do que eu controlo. Muito. Com muito carinho, com muita atenção. É, eu contei isso no nosso outro episódio, né? Quando a gente falou de maternidade e trabalho autônomo. É, eu sou autônoma há sete anos. E hum, foi uma decisão absolutamente pensada é, fazer a minha transição de carreira. Eu era publicitária, sou publicitária de formação. Fui dez anos publicitária, trabalhei no CLT. E quando eu resolvi ir para o trabalho autônomo, eu entendi que a vida falava. Bom, se você se planejava antes, agora é o seu planejamento é vezes dez. Afinal de contas, você que determina a tua agenda, o teu salário, é, o quanto você vai trabalhar, o quanto você vai ter de vida pessoal, enfim... É, e quando eu me plane... vou até responder a sua pergunta contando um pouco do meu planejamento, quando é, eu e meu marido resolvemos começar essa jornada de tentar engravidar, é, assim como a Malu, a Nina foi absolutamente desejada, já tinha nome antes de, de ter sido, <risos> de ser um embrião, é, antes da gente engravidar, eu fiz toda uma reflexão a respeito de como é que eu me, planejamento, me planejo emocional e financeiramente, para caber um filho nessa vida. Porque uma das coisas que eu tinha decidido quando eu resolvi virar autônoma era que uh, eu conduziria minhas prioridades e não o meu trabalho conduziria minhas prioridades. Né? Então, hoje eu conquistei esse lugar em que eu posso determinar quantas horas eu trabalho. É, até te contei naquele podcast que eu me planejei para ficar um ano sem trabalhar. Eu, eu, eu pensei assim, na pior das hipóteses, eu vou ficar seis meses de licença. Na melhor das hipóteses, eu fico um ano. O que, que aconteceu, Ana Paula? Com 45 dias de vida da minha filha, eu falei, eu vou voltar a atender. <risos> e, e ela eu, fez. Meu isso. marido e ficou ela... louco. Não, e sabe o que ela fez nas redes? Um post de despedir. Olha, Sim. agora eu vou parir. Tchau, tchau, tchau. Entrei na lista Oi. de espera. Não Sim. sei quanto tempo eu demoro pra voltar. 45 dias depois. Mas sabe que essa, que essa pergunta, eu ia fazer, inclusive, porque faz parte do seu bem-estar. Né? Totalmente. Então, essa decisão de voltar antes, é, num trabalho autônomo, atendendo, fazendo o que você gosta, também está ligada ao seu bem-estar até antes de pensar o que os outros vão pensar. Totalmente. Não, é muito importante eu dar essa claquete que eu não quero ser gatilho negativo para nenhuma mulher, no sentido de, nossa, ela voltou 45 dias e eu tô aqui, falta uma semana para minha licença acabar e eu tô desesperada. O trabalho autônomo, é, ele te dá uma possibilidade que o CLT não te dá, que é você voltar gradual. Então, eu comecei uhum. atendendo é, uma pessoa por dia para ver se a Nina, de fato, dormia naquele horário que eu achei que ela dormia. Depois, eu aumentei para duas. Hoje, eu atendo quatro pessoas por dia. A minha vida pré-Nina, eu atendia sete pessoas por dia. Então, eu, apesar dela já ter um ano, eu nunca voltei naquele ritmo, naquele batidão, e eu nem quero. É, mas tem muito a ver na coisa que você trouxe. O meu trabalho ele é muito parte da minha identidade, né? Quem me conhece fala que eu sou uma das pessoas mais coerentes que as pessoas conhecem. Meu Deus, Chad, assim, o que você fala, você faz, você é muito essa pessoa. E eu gosto muito do que eu faço. É, o meu trabalho, ele... Eu, eu tenho muita questão com aquele questionamento fale quem você é, sem você falar do seu trabalho. A gente não é só o nosso trabalho, mas a gente é muito o nosso trabalho. Ana Paula, eu tenho certeza que eu consigo é, descobrir, ou pelo menos uh, criar hipóteses de uma série de coisas que você é pela profissão que você tem. Assim, Tô correta? E sim, é muito e é interessante você falar isso, porque também conhecendo a, a Ana Paula um pouquinho antes, a gente uhum. tava falando, e ela falando do trabalho quando ela voltou, como as pessoas ali interagiram com ela, Exato. como os, os homens da equipe também, a gente tava falando, né, porque hoje é uma geração que os homens também estão cada vez participando mais, então como os homens da equipe falam, não, hoje eu preciso ir no pediatra, eu que vou levar na criança. Enfim, eu Exato. acho que o trabalho realmente faz muito parte do nosso dia a dia. É, e eu mesma, eu dou um exemplo do, da minha vida e no exemplo da minha vida eu dou alguma relação com o trabalho, né? A gente tava falando de referências, de pessoas, Exato. né? Na própria TIM que você tem como referência, enfim, eu Exato. acho que isso 
permeia muito quem a gente é. Total. E eu percebo, na que muitas mulheres, é, quando elas entram na maternidade, assim, na minha opinião, e na minha humilde opinião, e na minha pequena vivência de uma filha de um ano, a maternidade escancara o que você já vive, já tem e já é. Seja de positivo, seja de negativo. Então, muitas mulheres que colocam no filho a conta de ai, ah, eu não tenho disciplina, não vou na academia, eu não como bem. Como era a sua vida antes? Você tinha isso e você perdeu ou você nunca, de fato, teve isso? Então, assim, claro que filhos têm uma dificuldade enorme na rotina, mas, de forma geral, eu acho que os filhos vêm potencializar o que a gente já tem. Então, assim, apesar de eu não trabalhar o quanto eu trabalhava antes da Nina, é... O tempo que eu tô lá, eu faço valer porque eu gosto muito daquilo. Muito. É tão especial que você fala Exato. assim, bom, antes eu podia ficar até as oito, agora eu saio às seis. Mas até às seis eu vou fazer <risos> isso aqui pegar fogo. E é mais ou menos esse mindset que eu tenho. Então assim, eu vou atender quatro pessoas, eu vou colocar tudo de chares profissional nessas sessões, nessa entrega. É, e por que eu tô te falando tudo isso? Porque eu acabei furando o meu planejamento, né? Ele era de um ano, acabei passando para 45 dias. E tudo bem. E tudo uhum. bem. É, planejamento não é um contrato assinado em sangue. Planejamento é um norte, é uma bússola, é uma direção. É, eu, inclusive, falo disso muito. Às vezes a gente planeja, planeja uma coisa que a gente nunca executa. Não porque a gente falhou, mas porque a gente mudou. Você não é já mais a pessoa que planejou isso lá atrás e tudo bem. É, mas eu acho que é muito importante... Bom, o planejamento mais básico que a gente pode pensar é o financeiro. Afinal de contas, todo mundo tem boleto para pagar e eles uhum. são muito reais e tangíveis e não tem muito o que falar. Eu acho que nesse momento é muito importante que o casal converse sobre... Eu falo disso muito com meu marido. Principalmente sendo autônoma, né? Não tinha ninguém ali pagando minha, minha licença maternidade. Desde sempre eu falei para ele, a gente joga a vida em dupla. Quando eu precisar, você vai segurar minha barra. E quando você precisar, eu vou segurar a mesma barra. Né? O tempo todo, é, acho que dinheiro nunca pode ser uma questão é, não conversada em casa, principalmente quando o filho vem, fica muito mais Eu complexa essa situação. Então, assim, tem que ser é muito escola, conversado. Tem, né? tem tantos bons é isso, desde assim, você vai com a gente comprar uma fralda mais cara ou mais barata, uhum, é, vai é. fazer atividade complementar, não vai, vai comer isso, vai comer aquilo. Então, assim, dinheiro tem que ser muito conversado. É... Então, acho que esse planejamento financeiro, ele é muito importante. É, eu gosto sempre de pensar que uma vida saudável financeiramente não é aquela que você tem muito dinheiro, mas é aquela que você não é escrava das suas situações. Você não tá refém. Eu preciso voltar porque eu preciso de salário. É verdade, todo mundo precisa. Mas, assim, se eu puder tomar uma decisão de eu não quero voltar mais para essa empresa, porque essa empresa não é saudável para eu ser mãe, e eu consigo ter três meses de margem de manobra para procurar uma empresa melhor, eu já tenho aqui um respiro. Então, a gente precisa ter algumas re reservas de emergência para considerar que eu não posso ficar refém das situações. Eu posso ter esse, essa margem de manobra de eu preciso mudar, eu quero tentar uma outra coisa, numa outra configuração. É, e aí, falando exatamente sobre essa questão da, da conversa, né? Então, a Charles falou muito da conversa com o marido nesse planejamento. Uhum. E aí, a gente tava falando que você, quando você teve a Malu, entrou todo mundo em lockdown. Então, tudo bem, com o marido tinha muita conversa, mas pouca conversa com rede de apoio. Sim. E aí, isso para você escancarou, né? O que a Charles falou, né? Sim. A maternidade escancarando tudo. E aí, você, a Malu nasceu num dia... No dia seguinte, entramos em lockdown. Não foi, foi isso, foi, Ana? Foi, isso. Uau! Foi. foi. Ela Deus... nasceu Ela naquele nasceu março. 17 de março. Meu Deus do céu! <risos> e como foi para você esse puerpério e essa, esses Nossa. anos de, de Malu em casa com vocês... É. Qual foi a importância de você ter esse relacionamento, mas ao mesmo tempo você não podia contar muito com uhum. a sua rede de apoio, né, é. Ana Paula? O herpério e pandemia, na mesma frase, é jogo, é. É jogo duro. <risos> foi, um, foi uma experiência difícil, né? Porque, até porque a minha rede de apoio, é, mãe, tias, amigas, não puderam me apoiar fisicamente. Uau. Então, minha mãe conseguiu ficar Uau. comigo por cinco dias, quando a gente percebeu que realmente era muito sério, então não poderia expor minha mãe. E aí a minha irmã veio ficar comigo, mas que não é mãe. A Príncia, ali com uma recém-nascida, nós duas estávamos Todo aprendendo. aprendendo. É. E aí a gente foi para o mundo digital. Então, aquela dúvida, aquela sensação de medo, de não conseguir a, ajudar a Malu, de fazer alguma coisa errada. Da Malu tá tendo algumas reações. Ah, será que são normais? Será que não são normais? Porque nós morávamos num apartamento na época, eu não tinha coragem de ir à área comum com ela. 
Nem eu. Então, gente... Você perde um pouco a referência é. até de outras crianças, Exato. né? No desenvolvimento, que é algo tão importante para as mães estarem no atentas. No contato com a natureza. Que era março, então... E não olha que louco, que na tempo fechado. duas situações sem referência. Porque quando a pandemia entrou... Hoje, dois, dois, três anos depois, a gente entende o que foi. Mas eu me lembro de, nos primeiros meses, não ter a menor referência de quanto isso vai durar. Uhum. Quão grave isso é. Quando isso acaba, o que, que eu faço, né? Então, assim, duas situações sem nenhuma referência. Sem nenhuma referência. Uau. Então, foi, foi um processo que as, as ajudas virtuais, porque o grupo de WhatsApp, eu não dava sossego a ninguém. Era madrugada, a maminta da Maria Luísa. Então, me essa ajuda. já foi uma ferramenta para você buscar o seu bem-estar materno. Grupos de WhatsApp, WhatsApp tá, com, com as outras amigas, mães. Com, a, com as tias. Às vezes eu deixava recado com o meu irmão para falar com a minha mãe quando fosse mais cedo, porque é madrugada, né? Mãe, de jeito que nascido, não tem horário. Uhum. Então, na hora da amamentação, às vezes eu pedi alguma dica. E então... sabe o que eu gosto muito, Ana Paula? Não sei se você percebe isso. Mas quando você joga, parece um, um chat GPT. O grupo de mães, elas devolvem, devolvem. todas as suas dúvidas, devolvem. mastigadas, contato devolvem. de pediatra. Sempre tem alguma acordada, né? Não, então não importa a hora que você na manda. na mesma situação, normalmente, Sim. né? Eu brinco com meu marido que eu amo um grupo de mães. Que hoje a Maria Luísa tá na escolinha. Então a gente tem um grupo de mães que é, que é muito próximo. E eu amo falar com elas. Porque elas, na maioria das vezes, elas... Se não passaram, estão muito. Se não estão passando, já passaram por aquele sentimento que eu tô tendo. Porque mesmo ela indo pra escolinha, trabalhando, bate a culpa, bate a dúvida. E aí a gente consegue se ajudar. Uma dá dica pra outra, faz indicação de profissional, fala, ah, não é isso assim, não. O meu também já passou por isso. Respira! Uhum. Se precisar, eu tô aqui. E, e não tem situação, não tem sensação melhor do que. Além de quem tá pedindo ajuda a ser ajudado, quando você tá ajudando alguém, você sabe assim, nossa, essa dica que eu tô dando, essa indicação é muito certeira. As poucas Pulou coisas que mil eu passos. já indicar, eu olho e falo assim, meu, eu mudei a vida dessa mãe e dessa criança por um <risos> dia só de conseguir dar essa, essa resposta. E, e você... de ouvir, né? De trocar. trocar. Acho que o ouvir, trocar. Que foi o difícil na época da, da pandemia com a Malu e nascida. Porque eu não tinha presença física. Então, eu tinha que usar o mundo virtual para tra trazer a realidade aquilo, acreditar. Às vezes eu fazia vídeo para falar isso mesmo, esse barulhinho mesmo que faz depois de terminar de mamar, <risos> para entender que não, realmente eu estava no caminho certo. E você também buscou, ou você buscou algum outro tipo de ajuda para você conseguir lidar com essa confusão que é pandemia, criança pequena. E tudo bem, passou a pandemia, mas a gente sabe. Eu, tô com, eu tive meu primeiro filho na pandemia e a Anne, que é a minha segunda filha, uhum. nós não, ela está com oito meses, então não era mais uma situação pandêmica. Mas a confusão do puerpério é hormonal. Uhum. É, é um outro bebê. Então, eu sinto também... Eu, eu tinha momentos extremamente vulneráveis com, o meu segundo, com a minha segunda filha. Então, independente da situação que a gente está vivendo, o puerpério, por si só, já é um turbilhão. Sim. Então, como você lidou, além desse grupo de apoios, como você conseguiu lidar com essas situações? Eu, fui, eu voltei para a terapia. Eu tinha uma sessão de, de terapia virtual também, né? A cada 15 dias. Porque eu, eu precisava... Nem que fosse começar os cinco primeiros minutos da terapia chorando. Uhum. Mas para entender assim, olha, eu consigo. Eu sei que tá difícil, mas eu consigo. Alguém que fosse tivesse um olhar neutro, Sim. que pudesse dar uma opinião, que fosse um olhar neutro, sem Ai. julgar. E foi muito importante, porque aí me dava fôlego para falar, não, eu consigo, eu conseguirei. Porque desde ligar, lidar com a casa, com os serviços domésticos, para a lidar com a recém-nascida, qual que seria? Era melhor abrir a janela ou fechar a janela? Era melhor que ela ficasse... Colocar meia ou sem meia? Ou, luz ou sem, sem luva? Ela tá suando. Mesmo assim, mantém com casaco? Então, a, na terapia, eu podia perguntar e sobre a Ana Paula. Poderia ter alguém falando sobre Sim. a Ana Paula. Isso é muito importante que você falou, porque eu vejo casos de mães, principalmente agora, com o meu trabalho, que tenho muitas pessoas trocando relatos comigo, que não se permitem nem uma hora a cada 15 dias para se cuidar para o autocuidado, para uhum. fazer uma terapia. E o, você está relatando aqui o quão importante foi para você esse momento. Nunca vou esquecer, é, eu, eu, eu também, isso eu acho que é algo muito do nosso universo de mulheres, da culpa, né? Uhum. A gente sente muita culpa por situações, às vezes, que, que nem fazem sentido. E a minha filha estava com quatro me três meses, tava, é, é, eu estava amamentando ela no, no peito, e ela não parava de chorar, não parava de chorar, que queria mais, que queria mais, e eu precisava dormir, precisava dormir, até para produzir mais leite para ela. 
E aí chegou um momento que eu ficava só colocando ela no peito e não dormia. Daí meu marido falou, vai dormir, pelo amor de Deus. Eu dou conta, eu ponho ela nos links, eu faço alguma coisa. Não, como que eu vou fazer isso? Se não tá saindo leite, não é nem por você isso. Se você hum. quer estar bem para ela, se você quer alimentar ela, é muito... E isso é uma das coisas mais loucas da maternidade, que pra mãe produzir leite, ela precisa dormir. Hum. <risos> com o recém-nascido, quem Só dorme? Que a criança não quer dormir. Isso! Né? Quem dorme com o recém-nascido, é né? E isso, essa conta não fechou na produção. Hum. Mas, enfim, e aí eu lembro que eu falei, não, tá bom, eu vou dormir... Ela vai ficar com o pai dela, passeando pelos Ling pela casa, ele vai acalmá-la e aí depois eu vou alimentá-la. Então foi Mas, pra na, mim. Aqui tem. Eu quero puxar um gancho de uma coisa muito importante que você trouxe. Você falou, nossa, às vezes eu encontro mulheres que não tem nem uma hora a cada 15 dias. Não é, querem, né? É, não querem. Não é. querem deixar é, a bebê é, da criança. Tirando uma situação em que a mulher seja mãe solo e não tenha nenhuma rede de apoio, nem familiar, nem paga. O que eu entendo que seja uma exceção, é, 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 é o menos comum. É, então, a grande maioria de nós tem um pai envolvido na dinâmica da casa. Um pai, uma mãe, E né? não é a é grande maioria, mas muitos de nós tem uma rede paga ou não paga, né? E aí eu tô falando, sei lá, eu não tenho rede paga. Mas eu tenho, por exemplo, avós maravilhosas. Então, eu sei que isso é um tremendo privilégio, né? Isso faz toda a diferença, inclusive, pra eu conseguir trabalhar o quanto eu trabalho. É... Muitas mulheres que têm essa possibilidade, que têm esse apoio, pago ou não pago, não importa, ou marido também, porque marido na rede de apoio, marido é, é, faz parte da dinâmica. É, elas não dedicam essa uma hora por semana, a cada 15 dias, por mês, porque o autocuidado não é natural para elas. Não foi ensinado que elas poderiam se colocar no centro da vida delas ou... Ou ela tá tão afastada da saúde e do bem-estar dela que ela não sabe nem por onde começar. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito quando eu faço os meus atendimentos. Às vezes a pessoa, ela não, ela não quer se cuidar, não é porque ela não quer ficar bem, é porque ela não sabe como fazer. Ou ela tá tão distante do que faz bem pra ela, eu tô inteira arrepiada de te falar isso, porque é uma das coisas que eu mais vejo. Charles, tô aqui te pagando uma hora por semana, que eu quero que você me ajude. Você começa a estimular a pessoa e você encontra um vazio. Eu não sei o que me faz bem. Eu não sei quais são os meus hobbies. Eu não sei. Como massagem. Quem sou eu para fazer uma massagem e gastar esse dinheiro e gastar esse tempo? É, quem sou eu para querer fazer 20 minutos, 30 minutos de academia por dia e me sentir bem? Né? Ou porque não foram estimuladas desde pequena a se colocar no centro da sua vida. Ou também porque em algum momento da vida adulta perderam essa conexão. É, a gente também acaba absorvendo tanto uma sociedade da produtividade, uma cultura né, do fazer a todo custo e de pagar todos os boletos, que é a única coisa que parece que importa, que a gente se desconecta de, de quem é a pessoa por trás do boleto que eu estou pagando. Né? Se eu fizesse uma pergunta para qualquer pessoa no mundo, você só tem desejo a uma coisa, você só pode escolher uma coisa, eu acho que 99,9% das pessoas me responderiam assim, se eu pudesse só falar uma frase, eu quero ser feliz. A pessoa não vai falar, eu quero ser bem-sucedida. Ou eu quero ter saúde. Ela vai falar, eu quero ser feliz. E dentro desse ser feliz, tem uma série de coisas envolvidas. Tem o ser bem-sucedida, tem o pagar boleto, tem o ter saúde. Mas assim, é um, é um conjunto. É um conjunto. Se a gente se desconecta dessa ideia de que eu estou no centro da minha vida, eu mereço ser feliz. Você começou abrindo o podcast falando... É, a gente precisa ter saúde, né? para cuidar dos nossos filhos, para correr atrás deles, para brincar com eles. É, eu te digo mais na... Se o seu filho ou a sua filha, e aqui eu e a Ana Paula, a gente tem duas meninas, né? Uhum. Nina e Malu. Se a Nina e a Malu crescem com um exemplo de mãe que não se prioriza, o que, que vocês acham que ela vai replicar quando ela tiver 30 anos de idade? Uhum. Ela vai replicar isso. Se a minha mãe não se colocou no centro da vida dela, por que, que eu vou? Por que, que eu mereço? Por que, que eu posso? Se a vida da minha mãe orbitou... Exemplos, se a né? vida da minha mãe orbitou na minha, sal, na minha família... A minha vida também deveria orbitar em torno da minha família. E não em torno de mim. Então, assim, é, 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 esse é um ponto que, assim, ou a gente começa a olhar para isso, para tentar desfazer esses nós, esses padrões, ou a gente vai falar, falar, falar e continuar exatamente a mesma coisa. E a gente começa com... Não precisa fazer uma mudança drástica, né? Não. Começa com pouco. Então, é, já, 
o grupo de apoio, a terapia semanal. A gente estava falando sobre a volta do exercício físico. Eu tenho um problema gravíssimo na lombar, que é fruto dos meus anos pré-maternidade mesmo, de falta de cuidado uhum. com a minha saúde física. E aí eu estou colhendo isso agora, né? Então, eu não consigo muitas vezes pegar meus filhos no colo, colocá-los no berço. E, e, mas, ao mesmo tempo, nunca é tarde para fazer essa mudança. E não é na... É... Saio do podcast amanhã, eu monto uma agenda do zero. Gente, a gente se salva no simples. É eu ter 10 minutos para ler um romance antes de dormir. Uhum. É eu poder escutar 10 minutinhos de um podcast que eu gosto de manhã, que me fala sobre espiritualidade e autoconhecimento. É eu descer no e play do prédio até o e andar 10 minutos e sentir o verde e voltar. Né? Eu, eu acho que é começar a resgatar... Esses pequenos rituais que fazem a gente se conectar. É claro que o, o objetivo é lá na frente. Nossa, ter uma vida de muita saúde, muita disposição. Mas isso começa no simples. Ana Paula, você escutando isso, e aí até isso quando toca muito com a gente quando fala da nossa filha, né? Sim. E eu fico muito pensando nos exemplos que a minha, os meus filhos vão replicar. Uhum. E, e não tem jeito, né? Se eu tô no celular o tempo inteiro e eu viro para os meus filhos, ó, oh, você não vai ter telas... Ué, mas a mamãe fica o dia inteiro nesse negócio, esse negócio é legal, uhum. esse negócio é divertido, esse negócio prende a atenção dela, né? E ao mesmo tempo, se eu tô ali estimulando exercício físico, e exercício físico não para questão estética, né? A gente tá falando para questão de saúde. Sim. Como, que fun... Como que bate isso para você, Ana Paula, escutar Olha, isso? Eu... eu achei maravilhoso, porque você deu exemplos aqui, assim, que me comoveram mesmo, eu fiquei arrepiada em alguns deles, porque há um certo tempo... Até preocupada mesmo, assim, com a saúde, com o bem-estar. Eu comecei a falar assim, não, eu tenho que parar, acordar meia hora mais cedo, 40 minutos mais cedo, para respirar, para fazer um planejamento melhor, para entender como que eu tô me sentindo. Porque senão eu não consigo ser um bom exemplo para Malu. Assim, se sempre estiver cansada, querendo fazer rápido uma atividade, dizendo para ela... A gente perde paciência. Tá e aí eu penso... Aí, Ali com o meu time, agora eu dividirei com vocês, né? Com o meu time, com o pessoal de casa. Eu falei assim, ó, pessoal, não sei um novo projeto. É o um projeto, eu não sou vó da Malu. Porque eu <risos> quero ficar bem. Quero me sentir bem. para quando a Malu tiver 15, 16 anos, que a dinâmica dela já será bem diferente agora, que ela tem 3 anos, e que ela quer ficar no meu ladinho, eu possa conseguir acompanhá-la. E estar bem. Acompanhar mesmo. Não só levar e deixar sentir, viajar, é, ir para Eu amo dançar, minha Malu também. Então, ela sair para dançar e eu poder acompanhar em casa com ela. E isso me... E falo assim, não, não é um exercício. Eu, tá bom, eu preciso fazer exercício, é verdade. Mas antes, na situação que eu estava, eu preciso... Qual o dia que eu consigo fazer exercício? Qual é o dia que eu consigo ler um livro? Então, eu voltei a ler antes de dormir. Eu voltei a acordar. E são pequenos gestos, né? Eu voltei a acordar, eu comecei a acordar um pouquinho mais cedo para conseguir me planejar. Então, eu e meu marido começamos a assistir um programa em comum para a gente ter algum assunto ali que não seja só é, a, o pagar os boletos. Ou a Malu. Ou resolver alguma atividade da Malu, que a gente consiga ter alguma coisa do nosso em dia a dia, comum. do nosso lazer, né? Porque eu estando feliz, a Malu fica mais feliz. A, a casa fica mais leve, né? O lar fica mais leve, a Malu Sim. fica mais bonita. O meu relacionamento com o Everton fica muito melhor. E, e quando... E achar falando aqui, dando várias dicas, né? De pequenas coisas. Falei, Nossa, que bom que eu comecei por aí. Que bom que eu comecei <risos> e, e pelo, uma coisa? pelo pouquinho. Isso que você traz de acordar mais cedo, é, pra mim é uma, é uma verdadeira revolução. Eu, eu falo assim... É, Acordar mais cedo é pra você viver pra você antes de você viver pro mundo, uhum. né? Quando a gente vive pra gente, depois que os nossos filhos dormem, você reserva pra você uma versão esgotada. Sim. A, a, a mãe que tem 40 minutos pra si quando o filho dorme, ela só quer comer um chocolate e assistir um Netflix. Agora, quando você acorda meia hora, 40 minutos mais cedo, é muito pouco provável que você vá usar esse tempo pra comer um chocolate e assistir Netflix, porque você tá naquela energia da manhã, de começar o dia. Então, inverter. Se eu tenho esses 40 minutos pra mim é, à noite, por que, que eu não posso ter eles de manhã? Começar o meu dia por mim. Isso uhum. faz muita diferença. Eu percebo que é, hoje a Nina já tá com horários mais organizados, mas se por alguma mudança ela acorda um pouquinho mais cedo do que eu, só de ela me acordar e eu não acordar ela, a dinâmica do meu dia, a, a energia do dia já muda. 
Né? Parece que você não teve aquele tempo de lavar o rosto, ir ao banheiro, beber uma água, ouvir um pouquinho assim o barulho do silêncio até você começar o seu dia. Malu, é, ó, Malu, Ana, e você falando aqui, você falou em pequenas mudanças, mas que tiveram impactos gigantes. Sim. E aí eu queria trazer um pouco mais, porque você também, Charles, fala muito sobre hábitos, né? Então, você já deu, no, na história da Ana Paula, você já trouxe o gancho do hábito do acordar mais cedo. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses hábitos, até como ferramenta prática para as mães que estão nos acompanhando? Certo, você está perguntando hábitos em que sentido? Hábitos que transformam, que podem ser transformadores, pequenos hábitos que de, a gente fazendo, por exemplo, acordar mais cedo, eu sei que você fala também, né, beber água, hábitos que são pequenos gestos de gentileza com o nosso corpo, que já conseguem dar um, uma outra estima para a gente. Sim. Não, eu acho que assim, ó, os bons hábitos, todo mundo sabe quais são, né? Comer uhum. bem, dormir cedo, não assistir muita televisão, não ficar muito tempo no celular, aquelas coisas todas que a gente já sabe. É, mas eu gosto muito de um pensamento que é, a exaustão muitas vezes não vem de fazer muito, mas vem de fazer pouco do que nos faz bem. Então, muitas vezes a gente tá cansada, não porque a gente tá fazendo muita coisa, mas porque nessa muita coisa não tem aquelas poucas que nos abastecem. Então, mais importante do que a gente falar de hábitos padrão que nos fazem bem, que eu poderia listar vários, né? Comer bem, é, beber bastante água, dormir cedo, acordar cedo, é, não beber físico. muita bebida alcoólica, fazer atividade física com frequência, é, ou pelo menos ter uma vida ativa, né? Fazer muitas coisas a pé. Eu gosto também de pensar assim, quais são... De que forma... Imagina que você é um celular. De que forma, ao longo do dia... Eu paro alguns minutinhos para colocar esse celular na tomada. Que vai dar aquele boost de carga, de energia, de bateria. Sabe, quais são as pequenas coisas que eu faço? E aí a gente trazer isso com uma recorrência é, responsável para a nossa vida. Então, por exemplo, ah, eu tô uma correria louca aqui no trabalho. Será que eu posso parar 15 minutos para fazer uma xícara de chá? Mas quando eu falo uma xícara de chá, não é para aproveitar o chá e fazer network e falar com todo mundo e resolver os problemas da reunião. Não, vou tomar uma xícara de chá em silêncio, sem falar com ninguém. Sabe? Só pra lembrar da minha vida, pensar na, nas minhas questões, me organizar emocionalmente, mentalmente. Tem gente que gosta de escrever, é, tem gente que gosta de um uh, ritual de autocuidado quando chega em casa. Né? Ah, eu vou passar aquele creme que eu comprei na viagem e tá guardado na gaveta e eu nunca lembro de passar. Ligar pra uma amiga... Né? quais são as pequenas coisas na nossa rotina, na nossa vida, que nos abastecem de energia. Porque é muito fácil você se abastecer de energia nas férias, no final de semana, nesses momentos em que a vida, de fato, dá um pause. Mas e no dia a dia? E na, e na rotina? Né? Eu, Charles, tenho algumas coisas que eu preciso fazer que, assim, são muito sagradas para mim, que eu sei que me conectam muito comigo mesma. Uma, uma das coisas que eu não abro mão, é, quando a Nina nasceu, eu fiquei um, alguns meses sem ler, porque parece que o cérebro derrete, né, gente? É impressionante. Dá uma... Sei lá, você não tem cabeça pra absorver isso. Você tá vivendo tanta coisa que você não tem. Mas eu sabia que era um hábito tão consolidado que na hora certa eu ia voltar. E eu percebo, na que eu preciso de meia hora, 40 minutos, às vezes até menos que eu durmo, acabo dormindo antes, pra ler e me levar pra um outro lugar. Porque talvez eu tenha um pensamento tão acelerado, eu tenho um trabalho tão acelerado, eu, eu tenho uma personalidade inteira acelerada. Vocês estão me vendo aqui falar, eu gesticulo, eu falo. Então, assim, eu preciso de uma coisa que me centra, que me calma. Então, por exemplo, eu não posso terminar o meu dia num call com 10 amigas, que me deixa ainda mais agitada. Eu preciso descansar, relaxar. Isso faz parte do autoconhecimento. Total. Porque até na minha terapia eu falei muito sobre a questão de precisar colocar na minha agenda momento para estar com amigas, que era algo que também me abastece muito. Uhum. Só que é isso, como que eu vou, se eu não me conheço, e aí eu sou uma pessoa que durante a semana preciso estar tá mais na minha, quietinha e tal, vou para um evento e aí volto mais exausta ainda, né? Com, com certeza, Então, Ana, um autoconhecimento... É, a gente tem uma diferença entre perfis de pessoas extrovertidas e introvertidas. É, não tem nada a ver com timidez ou dificuldade de falar em público. Tem a ver com a forma como você se abastece de energia. Então, o extrovertido se abastece de energia na companhia de outras pessoas. É o último a ir embora da festa, adora fazer podcast, pode ficar 15 horas falando, e gosta de reunião em grupo, e gosta de brainstorming em grupo, e gosta de fazer tudo no coletivo. E o introvertido, ele se abastece de energia na própria companhia. Ele não é tímido, necessariamente, ele pode ter ótimos skills e habilidades sociais, só que o limiar social dele é mais baixo. 
Então, assim, eu sou uma pessoa introvertida. Eu adoro falar, eu adoro trocar. Mas eu sei que todos os dias eu preciso ir pra dentro da minha concha, fechar e ficar na minha paz. Então, esse autoconhecimento é muito importante pra gente saber o que me abastece, né? Eu tenho, eu atendo muitas pessoas que falam, Chá, o que me abastece é tá com 20 amigas cacarejando até a última cair. Essa sou eu. Tá vendo? É isso. Eu também, é. E, e, e eu imagino que a pandemia e o puerpério juntos tenham sido ainda mais desafiadores para um perfil como o seu, que assim, se a troca me abastece, uhum. o que, que eu faço quando eu, eu não tenho essa troca? Ana é. Paula, a gente estava falando sobre o momento, até antes da nossa conversa, sobre o momento de colocar os filhos na escola. Sim. E isso é um momento também onde a gente tem um pouquinho, por mais que é durante a semana, às vezes tem algum momento, né, quando eles estão indo para a escola, que a gente consegue ali tomar um café mais tranquilo e tal. E eles vão vivendo o mundinho deles, fazendo a vida deles. É, você sentiu que dividir essa responsabilidade do cuidado com a escola, né, no caso, uhum. te trouxe também um pouco mais um resgate também na, da, sua, da sua personalidade, do seu trabalho, de você conseguir Sim. fazer as coisas de uma forma um pouco mais tranquila. Sim, saber que ela está bem cuidada. Como eu fui mãe durante a pandemia, a Malu, quando eu voltei a trabalhar, a Malu ficava comigo e com uma babá em casa, nós três trancadas, que nem descíamos para a comum. Com um ano e quatro, isso foi dos sete meses até um ano e quatro meses. Quando em quatro meses a Maria Luísa foi para a escola. E aí, de, eu estava muito tensa, né? Porque ela via duas, três pessoas no máximo ao dia. Né? E ela amou a escola. Se adaptou Como a mãe, super bem. Ela tem uma personalidade que ela gosta de criança, ela gosta de cuidadores. Então, ela primeiro dia da adaptação na escola, para ficar dois dias, ela entrou e falou, tchau, mamãe. Tchau, papai. <risos> Quando graça. eu vi que ela estava bem, a gente ficou uma horinha olhando no vídeo, falando que ela estava bem. Eu caí aos plantos, né? Sim, eu falei, graça. meu Deus, a Malu foi. Agora você nem deu tchau. Cuidador. Você sabe que eu vou passar por isso em agosto. A Nina vai ter um ano e três meses e ela vai pra escola. E quando eu penso em falar isso que eu vou falar pra vocês, o meu primeiro impulso é, eu deveria sentir vergonha de falar isso, mas eu não sinto. Que é, eu tô muito feliz de ter mais tempo ainda pra mim. É, e eu vejo que as mães têm muita dificuldade em... Nossa, mas como é que eu posso falar isso? Uhum. Isso significa que eu não gosto de ser mãe? De forma nenhuma. Só eu sei o quanto eu amo ser mãe, é, o quanto eu dou o meu melhor. E eu acho que isso na, passa muito por é, a gente estar tá muito comprada com o nosso melhor, né? Eu sei que a escola e as crianças vão estimular a Nina de um jeito que eu não sou capaz. Uhum. Criança cresce com criança. Exato. Criança brinca com criança. Eu posso ter todo o imaginário do mundo, gente, mas no final do dia... Tem uma limitação. Tem uma limitação, entendeu? É, a gente é. não sabe brincar, a gente não sabe ter o diálogo. Então, assim, saber que a Nina vai pra escola e vai ser estimulada e vai estar tá muito bem cuidada e isso vai fazer ela crescer e isso vai aliviar o meu lado também. Gente, é uma conta ganha-ganha. Ninguém perde. É, eu vim desenvolvendo isso, porque quando eu deixei ali com um ano e quatro meses, hoje ela tá com três anos, foi bem difícil. Então, com o tempo, eu vim Mas aprendendo. Mas você teve essa culpa? Tive, muito. Eu, Gente, eu, eu segurei o Rico até dois feira. anos Mas e quatro meses Eu tenho uma pergunta casa. conceitual. Essa uhum. culpa é sua ou ela é dos outros? É minha. É minha. É minha. Então, eu tive que aprender. Foi mais um aprendizado que eu tive depois. Então, pra Maria Luísa é muito melhor, porque ela tá com outras crianças. Ela tá se desenvolvendo. Ela tem horário. A forma da alimentação dela, tá sendo, ela fica integral, né? Então, tem atividades. As refeições são melhores, são muito mais bem balanceadas, que eu não conseguiria dar essa qualidade em casa. Com o tempo, eu percebi, poxa, eu vou aproveitar esse tempo que a Malu tá na escola, e tá super bem, pra me olhar e falar assim, então, ali na hora do almoço, eu consigo parar um pouquinho e fazer uma atividade que seja da Ana Paula, que não seja da casa, que não seja da Malu, e que seja da Ana Paula, justamente pra me dar aquele fôlego e aquela energia de recomeçar. E Hoje Ana... eu, tô, eu fico bem, e, tá? E aí eu volto. Ana Paula, você sabe o quanto você tá ensinando pra sua filha sobre individualidade? É, né? Sobre se, priori... sobre se colocar no centro da, da vida dela, Sim. né? Se, vo... se você não solta isso, uhum. você condiciona ela para esse mesmo olhar na vida dela. Sim, e isso eu não quero. Eu quero que ela entenda que ela pode fazer o melhor dela e que ela tenha liberdade para escolha. Se eu pudesse, né? Se a minha filha um dia des... vier a ser mãe, se ela quiser isso, uhum. mas se eu pudesse dar um conselho, na verdade é mais do que um conselho, se eu pudesse tirar um sentimento para dela quando ela fosse mãe, seria a culpa. Né? Porque hoje eu estava até me preparando para essa conversa, 
e aí no carro com meu marido, e aí eu virei para ele, ontem a gente teve uma tarde, fim de tarde muito boa com os dois, né? É, eu levei a minha filha ao pediatra, daí ela melhorou, tava bem, então a gente brincou, os quatro ali, e aí eu falei para ele, nossa, você se considera um bom pai? Aí ele, sim, eu me considero um ótimo pai. Aí ele falou, e você, se considera uma boa mãe? E eu falei, sim, mas todo dia eu sinto culpa. Você sente culpa? Eu perguntei para ele. Ele falou, não. Muito raro. Uma vez que o Nico caiu da cama, porque a gente estava brincando de pular, eu me senti o culpado ali, né, pela situação, mas eu não sinto. Ele falou, nossa, Naná, que louco você sentir culpa sendo a mãe que você é. Ele não alcançava esse meu sentimento. Uhum. Então, aquilo parou e ficou decantando para mim. Nossa, realmente, eu acho que é por isso que você perguntou, né? Isso é seu ou é da sociedade? E, e quando eu, eu penso isso, né, assim, é, a gente acha que a gente se importa demais com a opinião dos outros. E é verdade, isso faz parte da biologia humana. Mas a sua opinião sobre você, ela molda a sua vida. Molda, molda. É, as pessoas podem te dar a nota 10 como mãe. Se você se dá a nota 7, você vai viver com a nota 7 pro resto da vida. Pro resto da vida. É por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa auto-percepção e a gente questionar o que a gente pensa sobre a gente. Quando você sente culpa, faz um exercício. E aí, mulheres em casa, façam sempre esse exercício. Coloca ali a situação. Sejam muito fiéis e verdadeiras consigo. Eu fiz o meu melhor. Mesmo que não tenha dado certo, eu fiz o meu melhor. Naquele momento eu estava dando o meu melhor. Se eu estava dando o meu melhor e aquilo não deu certo, aquilo teve algum imprevisto, algum problema, você não tinha como ter previsto e controlado e mudado isso. Às vezes, quando eu, quando eu pondero isso em mim, várias vezes eu olho e falo assim: eu poderia ter feito bem melhor do que eu fiz. Mas, na grande maioria das vezes, essa não é a resposta. Na grande maioria das vezes, a resposta é: esse era o meu melhor. Só que às vezes o nosso melhor não estava no nível de consciência esperado, ou a gente ainda não tinha as habilidades necessárias. Você está crescendo. A vida, eu, a gente espera que daqui três anos a gente faça outro podcast e seja outra na Ana, outra Charles, outra na Paula. Muito mais elevadas, muito mais crescidas, muito mais bem resolvidas. A gente está uhum. crescendo. Mas fazer esse exercício toda a vida de eu fiz o meu melhor, isso há de bastar, né? isso A gente tem que aprender a se bastar com isso, porque eu garanto que seu marido ele deita com a cabeça no travesseiro muito mais leve do muito que você mais, porque essa culpa no final do dia, ela é um peso ela é uma mochila que só a gente carrega ninguém mais tá carregando com você por isso que a gente fala em bem estar materno e menos bem estar paterno e aí por fim, porque enfim o papo tá muito bom, mas a gente tem um tempo uhum. eu só queria convidar as, as nossas telespectadoras né ah, não importa se você tá escutando, se você tá vendo também para pensar em algo que eu tenho refletido muito na minha maternidade, não importa se você se são duas mães, se é um pai e uma mãe, se são dois pais, a configuração não importa. Mas sempre permitir que o outro participe também com você, porque às vezes a gente quer dar conta de tudo e fala, pode deixar que eu faço melhor. Ô, uhum. oh, fulaninho, fulana, você pode ir lá ver como o bebê tá? Chegou lá, você não trocou a fralda como eu pedi, então, deixa que eu faço. E aí, isso acaba nos cada vez mais atarefando, nos consumindo. E aí, a gente não deixa o nosso par ou a nossa par participar. Então, isso é algo também para a gente ficar atento, porque isso também passa pelo bem-estar materno. Eu acho que isso é uma questão bem importante. Com certeza. É, esse controle, esse não saber delegar, é, ele... Tem um pouco de arrogância, né? De assim, só eu sei trocar a fralda, só eu sei dar o um melhor almoço e o um melhor jantar. Mas ele tem muito menos de arrogância do que ele tem de insegurança. Quando eu tento controlar todas as variáveis, eu tô dando um comando pra vida de que eu não confio que eu vou ter os recursos necessários pra lidar caso as coisas saiam do previsto, né? Então, se minha filha não comer no horário e ela tiver um... É uma questão ali importante, é, é um, um, um acesso de, de raiva, de qualquer coisa, eu não vou saber lidar. E a gente tem que começar a confiar mais que a gente vai conseguir lidar. É claro que de forma geral, e bom, eu sou super da rotina, sou super organizada, quero as coisas dela o mais organizadas possível, mas convidar as pessoas a entrar e deixar que elas façam a sua maneira. 
Não da minha maneira. Quando minha sogra pega minha filha, ela vai brincar do jeito dela com a Nina. Quando minha mãe vai pegar minha filha, ela vai brincar do jeito dela. A brincadeira que eu e meu marido temos com a Nina é totalmente diferente uma da outra. O jeito que a gente dá comida pra ela é totalmente... O meu jeito de dar comida de um jeito, eu gosto de pôr tudo na mesa e deixar ela pegar tudo e ela joga no chão e eu tiro do chão. Ele gosta de dar na colher, falando, conversando, cantando. E assim, não tem certo, não tem errado. Né? Quando você pensa é, na criança, cada estímulo diferente é... Como enriquecer o repertório da criança. Sim, é, é, é como... Eu, eu fico pensando muito, às vezes, quando eu quero comandar, falar pra minha mãe, não fala isso na frente dele, não fala uhum. assim com ele e tal. Claro que a gente não tá falando de casos extremos, né? De violência ou de alguma restrição alimentar. Mas nesse né, lidar, eu falo muito... Eu quero que os meus filhos saibam que existem pessoas completamente diferentes e lide com essas pessoas de forma diferente. E é tão interessante, né? Eu, eu, é comum agora entre fevereiro até abril... A minha família tem aniversário a cada 15 dias. Então, mesmo. tá encontrando gente todo mundo. Usa uma desculpa para se encontrar. E, e aí, a Malu é a, é a caçulinha. Né? E eu sou bem... É, tô bastante cuidado com a alimentação. O que ela vai comer, como que ela vai comer, que horário que ela vai comer. Ah, virou a piada da família, né? Porque aí, cada um deles apresenta a alimentação para Maria Luísa de uma forma totalmente diferente do que eu faço. E ela curte. Então, ela já sabe que com o meu irmão... Como é que ela tem que se portar? Como a minha irmã, de uma, com a minha cunhada, de uma outra uhum. forma. E vira mais uma forma para nós irmos juntos. Claro. Que nós não tínhamos. E, e aí, aí essas ela intera aproveita. Essas interações diferentes elaboram o repertório da criança. Uhum. Né? Ela vai aprendendo que existem formas diferentes de conquistar as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Sim. Isso é tão rico. Quando a gente... É, é poda tudo isso, né? Quando a gente prende a criança dentro de uma Vira caixa, uma bolha. Primeiro, é uma pressão enorme pra gente, porque Sim. só você é responsável por estimular Sim, a criança. Sim, e por isso que eu trago esse tema como bem, como bem estar materno, né? Sim. Gente, eu preciso encerrar muito tri... Assim, esse, essa conversa pode ir longe. <risos> Vamos fazer mais, né? A Tim, estamos aqui dispostas temas sobre maternidade são infinitos então para quem nos esteve até aqui nos escutou pode compartilhar esse videocast ou podcast não importa como você esteja escutando e eu queria desejar a todas as mães da Tim eu espero que vocês tenham tido um dia da um dia das mães incrível e deixar um beijo especial para minha mãe e aproveitar para vocês também se despedirem nessa câmera sim eu quero mandar um beijo para todas as minhas colegas que são mães, que estamos ali no dia a dia, na TIM, os nossos desafios, batendo meta, conseguindo sempre ser melhor como mãe e como profissional. Um beijo enorme para todas vocês. E um beijo muito especial para minha mãe, Luísa. Meu amor, eu sempre me emociono quando eu falo de ti, né, mãe? Um beijo uhum. e um beijão para Malu. Ah, <risos> ah, e deixa suas redes também. Certo, queria agradecer a todo mundo que escutou ouviu a gente aqui. É, quero dizer que nada do que eu falei aqui é uma verdade absoluta. São perspectivas que a gente quis trazer aqui, mas não existe je jeito certo ou errado de maternar. Acho que cada mulher encontra seu espacinho no mundo, seu jeito de ser. É, eu, como todas as mães que eu conheço nessa vida, estou fazendo o melhor que eu posso. Então, comece a acreditar que eu tenho certeza que você também está fazendo o melhor que você pode, mesmo quando você erra. É, e quero deixar, obviamente, um beijo para minha mãe, que me ensinou a me priorizar. Ela, esse foi um dos maiores legados dela. Eu estou, inclusive, preparando um, te um texto aí para deixar no meu, é, na minha newsletter, porque esse tema tem ficado muito forte para mim. E, bom, quem quiser acompanhar o, uh, os meus conteúdos, eu estou no Instagram. Meu arroba é chares.carelli. É, lá eu falo muito de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e reflexões aí para a gente crescer, mudar e ter uma vida cada vez mais realizada. Obrigada, meninas. Obrigada. Uma delícia.